ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സെയില് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽസ് എന്താണ് പിന്നെ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ഫോർ സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിലും എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് സെയിൽ അത് സെയിലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വരെയുള്ള സെക്ഷൻസിനകത്താണ് പറയുന്നത് അതിൽ ടി പി ആക്റ്റിൽ അതിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് എന്താണ് സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം വിൽപ്പന എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിലിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൈസ് അതൊരു ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ട്രാൻസ്ഫർ വഴി ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ ഒരു സെയില് നടത്താം ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താം അവിടെ ഓണർഷിപ്പാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മണി സോ സെയിൽ according to section 54 sale is a transfer of ownership of immobile property in exchange for a price aa or price ennu parayunnathu partly pay cheyam allekil promise to promise to pay nalla oru arthathil aavam അതായത് പ്രോ പാർട്ട്ലി പ്രോമിസ് ടു പേ ആവാം പിന്നെ പറയുന്നത് സെയിലിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്ടീസ് ആണുള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം എസെൻഷ്യൽസ് പറയുമ്പോൾ ഇനി അപ്പോൾ അതാണ് സെയിൽ നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽസ് നോക്കാം സോ എസെൻഷ്യൽസ് എസെൻഷ്യൽസിനകത്ത് വരുമ്പോൾ നാല് എസെൻഷ്യൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഒരു സെയിൽ നടത്തണമെങ്കിൽ വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കടയിൽ പോവുകയാണെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സെയിൽ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം രണ്ട് പാർട്ടീസ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് അതാണ് രണ്ട് പാർട്ടീസ് വേണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ അതായത് എന്താണെങ്കിലും ഒരു സാധനം വേണ്ട കൊടുക്കുന്നതായാലും അതുകൊണ്ട് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊരു കൺസിഡറേഷൻ അതായത് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കണം പിന്നെ കൺവെയൻസ് കൺവെയൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ മണി എന്നുള്ളൊരു ടേംസിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ വരുന്ന എസെൻഷ്യൽസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടു പാർട്ടീസ് ഷുഡ് ബി ഇത് ടു പാർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഒന്ന് സെല്ലർ ഒന്ന് ബയർ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലറിനെ വേറെ നമുക്ക് വിളിക്കാം വെൻഡർ ബയറിനെ വിളിക്കാം വെൻഡി അപ്പോൾ സെല്ലർ ഓർ ബയർ വേണം അവർക്ക് അവർ രണ്ട് പേരും മേജർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല അവർ കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ബയർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ വെൻഡി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഹു ഹാസ് പെയ്ഡ് കൺസിഡറേഷൻ അയാൾ കൊടുക്കുന്ന കൺസിഡറേഷൻ വാലിഡ് ആണ് അയാൾ മൈനർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ടി പി ആക്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമതെയാണ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ നമുക്കറിയാം സെക്ഷൻ സിക്സ് ഓഫ് ടി പി ആക്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ലൈക് സ്പെസ് എക്സ് സ്പെസ് എക്സെഷൻസ് പിന്നെ റീ എൻട്രിക്കുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിനകത്ത് പറയുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സബ്ജക്ട് മാറ്ററിനകത്ത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ സിക്സിനകത്ത് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം പിന്നെ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെയാണ് കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം കൊടുത്ത് തിരിച്ചൊരു അതർ പ്രോപ്പർട്ടി തിരിച്ച് തരരുത് കാരണം അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് മാറ്റം എന്നുള്ളൊരു ടേമിലോട്ട് പോകും ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ്റെ കീഴിൽ വരും സോ ഇൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ സെയിൽ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എ കൺസിഡറേഷൻ വി ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് മണി എന്നുള്ള ടേംസിലായിരിക്കണം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മണി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ലി പേ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി പ്രോമിസ് ടു പേ ആക്കാം ലാസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് കൺവെയൻസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയിലേക്ക് കുറവാണ് ഇഫ് ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ദെൻ അവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സാധനം ഡെലിവറി ചെയ്താൽ മതി പൊസിഷൻ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് അതൊന്
പേഴ്സണുമാണ് കാരണം അത് എപ്പോഴാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് റൈറ്റ് ഇൻ റം ആവില്ല അപ്പോൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഇൻ പേഴ്സണുമാണ് വെറാസ് സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഇൻ റം ആണ് സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻ ദ സെയിൽ ഇൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് സെയിൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നാല് എസെൻഷ്യൽസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അതായത് സ്റ്റു പാർട്ടീസ് ഷുഡ് ബി ദർ പിന്നെ ഒരു സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം കൺസിഡറേഷൻ വേണം ആൻഡ് കൺവേൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ലെസ്സും മോർ ആകുമ്പോൾ മറ്റേ രജിസ്റ്റേഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവിടെ പിന്നെ നമ്മളവിടെ മറ്റേ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ സെയിലിൻ്റെയും കോൺട്രാക്ട് ഫോർ സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ സെയിലിൻ്റെയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൊ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ ഒരു സെയിലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം താങ്ക് യു